టీసాట్ కు స్వాగతం గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో భాగంగా ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోతున్న టాపిక్ హెపటైటిస్ రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్లో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో అడగబడినటువంటి ప్రశ్న హెపటైటిస్ సో ఈ సందర్భంగా హెపటైటిస్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ది మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏరియా దీనికి రెండు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు కలవు నెంబర్ వన్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో అడిగాడు కాబట్టి అడగటానికి అవకాశాలు ఉండటం నెంబర్ టూ దిస్ హెపటైటిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ డెడ్లీ డేంజరస్ డిసీజ్ రెండు వేల ఇరవై సెప్టెంబర్ నోబెల్ బహుమతి హెపటైటిస్ సి వైరస్ కనుగొన్న శాస్త్రవేత్తల బృందానికి నోబెల్ బహుమతి వచ్చిన నేపథ్యంలో ఆ క్వశ్చన్ అడగటం జరిగింది అంటే ఈ టాపిక్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లెట్ అస్ స్టార్ట్ అవర్ డిస్కషన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద హెపటైటిస్ సో ఎక్కడైనా సరే ఏ పదం అయినా హెపాటు అని వస్తే you can say it is related with liver so any word that starts or ends with liver that starts or ends with hepato explains about the liver hepatology kaleyam yok adhyayana shastrani hepatology antaru hepatitis itis ante inflammation kaleyaniki sooke vyadhi ga baddi dini hepatitis antaru so <coughs> hepatocytes kaleyam lo unnatundi kanalanu కాలే హెపాటోసైట్స్ అంటారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలలో సిరోసిస్ మరియు కాలేయ క్యాన్సర్కు కారణ క్యాన్సర్కు కారణమయ్యే ప్రధాన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అయిన ఈ హెపటైటిస్ రక్తం ద్వారా వ్యాప్తి చెందే హెపటైటిస్ను గుర్తించినందుకు కానీ హెపటైటిస్ సిని గుర్తించినందుకు గాను ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం వైద్య రంగంలో వైద్య రంగంలో నోబెల్ బహుమతి ఇవ్వడం జరిగింది సో రెండు వేల ఇరవై నోబెల్ బహుమతి వైద్య రంగంలో హెస్ బిన్ అవార్డెడ్ టు ద త్రీ సైంటిస్ట్ ఫర్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ హెపటైటిస్ సి వైరస్ ద వైరస్ రక్తం ద్వారా సంక్రమించేటువంటి వైరస్ ఈ రక్తం ద్వారా సంక్రమించే వైరస్ యొక్క ప్రధానమైన అంశాలు ఏంటంటే ఇది ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్య ఓకే కాలేయ క్యాన్సర్కి ఈ హెపటైటిస్ సి హెచ్సివి అంటారు హెపటైటిస్ సి వైరస్ కాలేయ క్యాన్సర్కు దారితీస్తుంది కాలేయ క్యాన్సర్కు దారితీస్తుంది మరియు సిరోసిస్కు కూడా దారితీస్తుంది సిరోసిస్ కాలేయ క్యాన్సర్కు మరియు సిరోసిస్ కూడా దారితీసేటువంటి కాలేయ క్యాన్సర్ మరియు సిరోసిస్కు దారితీసేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి డిసీజ్గా హెపటైటిస్ సి వైరస్ సో హెపటైటిస్ అనేది అనేక రకాలుగా సోకుతుంది ఈ హెపటైటిస్ వైరస్ ద్వారా సోకేటువంటి హెపటైటిస్ ఐదు రకాలైనటువంటి హెపటైటిస్ వైరస్లు కలవు హెపటైటిస్ ఏ హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి హెపటైటిస్ డి ఈ ఏ బి సిడిఈ అని ఐదు రకాల వైరస్లు సో హెపటైటిస్ సి వైరస్ ఈజ్ ద వైరస్ విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ డెడ్లీ వైరస్ విచ్ విల్ ట్రాన్స్మిట్ త్రూ బ్లడ్ రక్త పదార్థాల ద్వారా లేదా బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఈ హెపటైటిస్ సి వైరస్ని కనుగొన్నందుకు గాను హార్వీజే ఆల్టర్ మైకల్ హూటన్ మరియు చార్లెస్ ఎం రైస్ అని ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు వైద్య రంగంలో నోబెల్ బహుమతి ఇవ్వడం జరిగింది హెపటైటిస్ వైరస్ని కనుగొన్నందుకు గాను మెడిసిన్ ఆర్ ఫిజియాలజీలో ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు హార్వీజీ ఆల్టర్ మైకెల్ హూటన్ మరియు చార్లెస్ ఎం రైస్ అనే ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ మెడిసిన్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ మెడిసిన్ బస్ అవార్డెడ్ ఓకే సో ఏ వైరస్ని కనుక్కున్నారు హెచ్సివిని కనుక్కున్నారు సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఐదు హెపటైటిస్ వైరస్లు అని చెప్పుకున్నాం కదా హెచ్ఏవి హెచ్బివి హెచ్సివి హెచ్డివి అండ్ హెచ్ఈవి ఓకే హెపటైటిస్ ఏ వైరస్ హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి హెపటైటిస్ డి అండ్ హెపటైటిస్ ఈ వైరస్ సో యాక్చువల్గా కాలేయ వాపు లేదా హెపటైటిస్ మరియు కాలేయ మరియు మంట కోసం గ్రీక్ పదాల పలై కలైక అయినటువంటి హెపటో మరియు ఐటిస్ సో వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల సంభవిస్తుంది అయినప్పటికీ సో ఈ వాట్ ఆర్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈ హెపటైటిస్ ఎలా సంక్రమిస్తుందంటే రెండు రక రెండు ప్రధానమైనటువంటి కారకాల ద్వారా వైరస్ ద్వారా సంక్రమిస్తుంది మద్యపానం అధికంగా సేవించిన వారిలో మద్యపానం అధికంగా సేవించిన వారిలో కాలేయ సంబంధ సమస్య సమస్యలు మరియు ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూటెంట్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూటెంట్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూటెంట్స్ విల్ ఆల్సో కాజ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఫర్ హెపటైటిస్ సో హెపటైటిస్ మద్యపానం ద్వారా పర్యావరణ కాలుష్యం ద్వారా మరియు వైరస్ ద్వారా వ్యక్తులకు సంక్రమిస్తుంది పంతొమ్మిది వందల నలభైలలో అటు హెపటైటిస్లో రెండు ప్రధానమైన కారణాలు రకాలు ఉన్నాయని గుర్తించడం జరిగింది సో అంటే హెపటైటిస్ ఏని గుర్తించారు హెపటైటిస్ బిని గుర్తించారు సో 
గుర్తించబడినటువంటి వైరస్ అంటే హెపటైటిస్ సి సో ఆ హెపటైటిస్ సి వైరస్ ని కనుగొన్నందుకు వీళ్లకు హార్వీజి ఆల్టర్ మైకెల్ హూటన్ మరియు చార్లెస్ ఎం రైస్ సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీళ్ళు దానికి ఎటువంటి వైద్యపరమైనటువంటి వ్యాధిని కానీ వ్యాక్సినేషన్ కానీ లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ కానీ కనుగొనలేదు ఓన్లీ హెపటైటిస్ సి వైరస్ ని కనుగొన్నందుకు మాత్రమే వీళ్లకు హార్వీజి ఆల్టర్ మైకెల్ హూటర్ మరియు చార్లెస్ ఎం రైస్ అనే ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు వైద్య రంగంలో నోబుల్ బహుమతి రెండు వేల ఇరవై లో ఇచ్చారు యాక్చువల్గా ఇది ఉన్నటువంటి ఐదు వైరస్లలో అత్యంత ప్రాణాంతకమైన వైరస్గా మనం హెపటైటిస్ సి వైరస్ చెప్పవచ్చు అందువల్ల ఇటువంటి ప్రాణాంతకమైన వైరస్ ని కనుగొన్నందుకు గాను చార్లెస్ రైస్ మైకల్ హూటన్ మరియు హార్లీ జే ఆల్ హార్వీ జే ఆల్టర్ అనే ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఐదు రకాలైనటువంటి వైరస్లు ఉన్నాయి కదా హెపటైటిస్ ఏ సో హెపటైటిస్ బి సో హెపటైటిస్ సి డిఈ సో హెపటైటిస్ ఏ అనే పిలువబడేది మొట్టమొదటిది మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొనబడినటువంటి వైరస్ కాబట్టి దానికి హెపటైటిస్ ఏ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఏ బి సి డి ఏ మరియు ఈ ఒకే రకమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి బి మరియు డి ఒకే రకమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి డి ఒకే ఒక ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటాయి కొన్నిసార్లు అన్ని వైరస్ల యొక్క లక్షణాలు సిలో కూడా ఉండొచ్చు కాకపోతే ఏ మరియు ఈలకు మధ్య సంభావ్యత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సారూప్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది బి మరియు డిల మధ్య సారూప్యత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది హెపటైటిస్ ఏ అని పిలువబడేది మొట్టమొదటిది ఇది ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందంటే కలుషితమైన నీరు మరియు ఆహారం ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది ద వాట్ ఈస్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ పొల్యూటెడ్ వాటర్ అండ్ ఫుడ్ పొల్యూటెడ్ వాటర్ అండ్ ఫుడ్ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ ఆర్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ సో సాధారణంగా రోగిపై తక్కువ దీర్ఘకాలిక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది సో ఇది అంత డెడ్లీ డేంజరస్ వ్యాధి కాదు ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ కాలం లేదా దీని యొక్క ప్రభావం చాలా దీర్ఘకాలికంగా చాలా తక్కువ దీర్ఘకాలిక ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది రెండవ రకం ది మీన్స్ హెపటైటిస్ బి రెండవ రకం హెపటైటిస్ బి రక్తం మరియు శారీరక ద్రవాల ద్వారా బ్లడ్ మరియు బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఇది సిరోసిస్ మరియు క్యాల్స్ క్యాన్స్ కాలేయ క్యాన్సర్ అభివృద్ధితో దీర్ఘకాలిక పరిస్థితికి దారితీస్తుంది కనుక ఇది మరింత తీవ్రమైన ముప్పుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది సో హెపటైటిస్ ఏ కలుషితమైన నీరు ఆహారం ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది సాధారణంగా రోగిపై తక్కువ దీర్ఘకాలిక ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది తక్కువ దీర్ఘకాలిక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది రెండవ రకం రక్తం మరియు శారీరక ద్రవాల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది యూ కెన్ సీ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ద హెపటైటిస్ బి త్రూ ద బ్లడ్ అండ్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అని కానీ మీరు అక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే సో త్రూ ద సెక్షువల్ ట్రాన్స్ సెక్షువల్ ఇంటర్ ఇంటర్ కోర్స్ సో లైంగిక సంపర్కాల ద్వారా కావచ్చు లేకపోతే ఒకే నీటిని ఎక్కువ మంది ఉపయోగించడం ద్వారా కావచ్చు వీ కెన్ సీ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హెపటైటిస్ బి వైరస్ మరియు ఇది సిరోసిస్కి సిరోసిస్ మరియు కాలేయ క్యాన్సర్ అభివృద్ధితో దీర్ఘకాలిక పరిస్థితికి దారితీస్తుంది కనుక ఇది మరింత తీవ్రమైన ముప్పుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది హెపటైటిస్ ఏ అనేది అంత ప్రాణాంతకమైనది కాదు కానీ హెపటైటిస్ బి అనేది చాలా తీవ్ర సిరోసిస్ మరియు కాలేయ క్యాన్సర్ దారితీస్తుంది సిరోసిస్ అనేది రాబోయే డిస్కషన్ విల్ హ్యావింగ్ ఎ డీటెయిల్ అనాలిసిస్ అబౌట్ ద సిరోసిస్ సో హెపటైటిస్ యొక్క హెపటైటిస్ బి అనేది అత్యంత ప్రమాదకరమైనది సో మోస్ట్ డేంజరస్ అని చెప్పదు ఉన్న వాటిల్లో సో వీ కెన్ సే హెపటైటిస్ ఏ కన్నా హెపటైటిస్ ఏ వైరస్ కన్నా హెపటైటిస్ బి వైరస్ కొంత ప్రాణాంతకం ఉంది ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తులు తీవ్రమైన కన్ సంక్లిష్టతలు తలెత్తడానికి ముందు చాలా సంవత్సరాలు నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాధి లక్షణాలు కనపడటం చాలా లేట్గా కనపడతాయి ఎప్పుడైతే వ్యాధి లక్షణాలు కనపడ్డాయో బై ద టైమ్ యూ గాట్ ద సిమ్టమ్స్ ఓకే వ్యాధి లక్షణాలు కనపడే సమయానికి ఈ వ్యాధి యొక్క తీవ్రత చాలా విస్తృతంగా మరియు వేగంగా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హెపటైటిస్ యొక్క ఈ రూపం మోసపూర్వమైనది ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తులు తీవ్రమైన సంక్లిష్టతలు తల తలెత్తడానికి ముందు చాలా సంవత్సరాలు నిశ్శబ్దంగా నిశ్శబ్దంగా సంక్రమించడం అంటే సో వారిలో ఈ వైరస్ ఉందని తెలియకుండానే చాలామంది ఈ వైరస్ని అనేక మందికి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు ఎందుకంటే హెపటైటిస్ బిలో ఉన్నటువంటి ప్రమాదకరం ఏంటంటే ద వైరస్ ఇవాళ వచ్చి వ్యాధి లక్షణాలు బహిర్గతమయ్యే లోపు వైరస్ కాలేయ మొత్తం ధ్వంసమై ఉంటుంది సో హెపటైటిస్ యొక్క ఈ రూపం మోసపూరితమైనది ఎందుకంటే ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తులు తీవ్రమైన సంక్లిష్టత వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళ లోపల హెపటైటిస్ బి వైరస్ ఉందని ద యూస్ టు లీడ్ ఎ వెరీ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ దట్ విల్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాజ్ సివియర్ కాంప్లికేషన్స్ టు దోస్ ఇండివిజువల్స్ రక్తం ద్వారా సంక్రమించే హె
మరియు మరణాలతో ముడిపడి ఉంటుంది మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంవత్సరానికి ఒక మిలియన్ కంటే ఎక్కువ మరణాలకు కారణమవుతూ ఉంటుంది తద్వారా హెప ఇది హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ మరియు క్షయవాధితో పోల్చ తగిన స్థాయిలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్య సమస్యగా మారింది వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ డెడ్లీ డేంజరస్ డిసీజెస్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ అర్త్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ కరోనా సో ట్యూబర్ క్యులోసిస్ నెంబర్ టూ హెచ్ఐవి నెంబర్ త్రీ వీ కెన్ సీ దిస్ హెపటైటిస్ సో దాదాపుగా వన్ మిలియన్ కన్నా అంటే దాదాపుగా పది లక్షల కన్నా ఎక్కువ మంది మరణాలకు కారణమవుతున్నటువంటి వ్యాధి అంటే హెపటైటిస్గా చెప్పవచ్చు సో ఇది టీబీ హెచ్ఐవి అలా యొక్క తీవ్రతతో పోల్చదగినటువంటి వ్యాధి అనమాట సో ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ వైరసెస్ హెపటైటిస్ ఏ వైరస్ హెపటైటిస్ బి వైరస్ హెపటైటిస్ సి వైరస్ అండ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్మిషన్ సో మీరు బి మరియు సిల యొక్క సాంక్రమణ విధానం ఎలా ఉంటుందంటే రక్త మార్పిడి ద్వారా ఉంటుంది హెపటైటిస్ బే ఏ యొక్క సాంక్రమణ విధానం ఎలా ఉంటుందంటే మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ త్రూ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ త్రూ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ కలుషితమైన నీరు మరియు ఆహారం ద్వారా సంక్రమిస్తుంది హెల్దీ లివర్ ఇలా ఒక హెల్దీ లివర్ ఉంటుంది సో ది షేప్ ఆఫ్ ద హెపటైటిస్ బి వైరస్ ఓకే హెపటైటిస్ వైరస్ సో ఇలా మీరు నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే మీరు లివర్ యొక్క కలర్ని చూడవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి క్రానిక్ హెపటైటిస్ సంక్రమిస్తుంది క్రానిక్ అంటే దీర్ఘకాలికం దీర్ఘకాలికంగా సంక్రమించే హెపటైటిస్ సో హెల్దీ లివర్ ఇలా ఉంటుంది దా ఆ హెల్దీ లివర్ నుంచి క్రానిక్ హెపటైటిస్ ఇలా ఉంటుంది ఈ క్రానిక్ హెపటైటిస్ యాక్చువల్గా కాపర్ ఉండటం వల్ల లివర్ ఆ బ్రౌన్ కలర్లో కొడుతుంది సో దీర్ఘకాలికంగా హెపటైటిస్ ఉండటం వల్ల అది ఇలా సిరోసిస్గా రూపాంతరం చేస్తుంది ఇట్ మే ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు సిరోసిస్ సో కొన్ని సందర్భాలు పది నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు కాలం గడిచిన తర్వాత పది నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఏమవుతుంది ఇది హెపాటో సెల్యులార్ కార్సినోమాగా రూపాంతరం చెందుతుంది కార్సినోమా అంటే ఏంటన క్యాన్సర్ కాలేయ సంబంధ క్యాన్సర్గా ఉంటుంది హెపటైటిస్ బి మరియు సీలు కాలేయ సంబంధ క్యాన్సర్ మరియు సిరోసిస్ సిరోసిస్ అంటే ఫ్యాటీ లివర్ అంట ఫ్యాటీ లివర్ అంటే ఏంటి లివర్ చాలా మృదువుగాను చాలా స్మూత్గా ఉండవలసిన లివర్ ఇట్ విల్ బి టర్న్ ఇన్ టు రాకీ షేప్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఒక గట్టిగా రాయి వంటి నిర్మాణంగా మారుతుంది దాన్ని ఏమన్నారు సిరోసిస్ అన్నారు పది నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల గ్యాప్లో ఈ లివర్ హెపటైటిస్ బి ఆర్ హెపటైటిస్ సి వైరస్ స్లోగా ప్రొట్రూడ్ అవుతూ ప్రొట్రూడ్ అవుతూ హెపటో సెల్యులార్ కార్సినోమాగా రూపాంతరం చెందుతుంది హవిట్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అన్న హెపాటో సెల్యులార్ కార్సినోమాగా రూపాంతరం చెందుతుంది అంటువ్యాధులకు వ్యతిరేకంగా విజయవంతమైన జోక్యానికి కీలకమైనది కారణ కారకాన్ని గుర్తించడం సో యాక్చువల్గా ఐడెంటిఫైంగ్ ద ప్యాథోజన్ సో హెచ్ఏవిని గుర్తించారు హెచ్బివిని గుర్తించారు కానీ హెచ్సీవిని గుర్తించడానికి చాలా సంక్ చాలా సమయం పట్టింది అనమాట పంతొమ్మిది వందల అరవయో దశకంలో బరుచ్ బ్లూంబర్గ్ రక్తం ద్వారా సంక్రమించే హెపటైటిస్ యొక్క ఒక ఒక రూపం హెపటైటిస్ బి వైరస్ అని పిలువబడే వైరస్ వల్ల సంభవిం సంభవించిందని నిర్ధారించాడు బరుచ్ బ్లూంబర్గ్ బరుచ్ బ్లూంబర్గ్ అనే శాస్త్రవేత్త పంతొమ్మిది వందల అరవయో దశకంలో ఈ రక్తం ద్వారా సంక్రమించే సో వీళ్ళందరూ బ్లడ్ బ్లడ్ శాంపిల్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఆ బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి ఆ హెపటైటిస్ బి వైరస్ను గుర్తించడం జరిగింది సో మరి ఈ ఆవిష్కరణ రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు మరియు సమర్థవంతమైన వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధికి దారితీసింది సో ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి యొక్క రక్తంలో హెచ్బివి ఉందని గుర్తించారు వన్స్ ద హెచ్బివి వైరస్ని గుర్తించారు ఆటోమేటిక్గా ఆ దాని ద్వారా ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ని ఎప్పుడైతే దానికి సంబంధించినటువంటి రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు మరియు సమర్థవంతమైన వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధికి దారితీసింది ఇట్ హాస్ ఇట్ హెల్ప్ టు ఐడెంటిఫై ద డయాగ్నోసిస్ ఎప్పుడైతే వైరస్ గుర్తించారో వైరస్ ద్వారా రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు జరిగిన తద్వారా వైరస్ యొక్క నిర్మాణం అర్థమవుతుంది కాబట్టి వ్యాక్సిన్ యొక్క అభివృద్ధి కూడా దారితీసింది సో హెపటైటిస్ బి వైరస్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు బరుచ్ బ్లూంబర్గ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీలో కనుక్కున్నాడు సో ఈ నైన్టీన్ సిక్స్టీలో బరుచ్ బ్లూంబర్గ్ హెపటైటిస్ బి వైరస్ని కనుగొనడం ద్వారా ఇతనికి పంతొమ్మిది సంవత్సరం వైద్య రంగంలో నోబెల్ బహుమతిని ఫిజియాలజీ లేదా మెడిసిన్ లో నోబెల్ బహుమతి నిచ్చారు ఈ ఆవిష్కరణకు గాను బ్లూంబర్గ్ కు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో ఫిజియాలజీ ఆర్ మెడిసిన్ లో నోబెల్ బహుమతి ఇచ్చారు సో ఏ ఏ ఆవిష్కరణ కనుగొన్నాడు హీ హాస్ ఐడెంటిఫైడ్ ద వైరస్ కోల్ హాస్ హెపటైటిస్ బి వి హెపటైటిస్ బి వైరస్ ను బరుచ్ బ్లూంబర్గ్ 1976 సెవెంటీ సిక్స్ లో కనుగొన్నందుకు గాను ఫిజియాలజీ లేదా మెడిసిన్ లో నోబెల్ బహుమతి లభించింది సో ఈ సమయంలో సో అతను బరూచ్ బ్లూమ్ బక్ ఎప్పుడైతే హెపటైటిస్ బి వ
అండ్ యుఏ యుఎస్ఎన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెచ్ హెల్త్లో రక్త మార్పిడి చేయ చేయించుకున్న రోగుల్లో హెపటైటిస్ సంభవాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నారు సో చాలా బాగా హార్వీజీ ఆల్టర్ ఏం చేసేవాడు అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి అతను బ్లడ్ బ్యాంక్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట బ్లడ్ బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు రక్తం ట్రాన్స్ బ్లడ్ ట్రాన్స్మిట్ చేసేవాడు జాగ్రత్తగా గమనించాడు సో రక్త మార్పిడి కోసం వచ్చిన వాళ్ళకి రక్తాన్ని డొనేట్ చేసిన తర్వాత సో ఆల్రెడీ నిర్ధారణ చేస్తూ ఉంటారు కదా హెపటైటిస్ బి వైరస్ ఉందా లేదా అని నిర్ధారణ చేస్తే దానికి నెగిటివ్ వచ్చింది నెగిటివ్ వచ్చినటువంటి ఆ శాంపిల్ ఆఫ్ బ్లడ్ని నెగిటివ్ వచ్చినటువంటి ఆ శాంపిల్ ఆఫ్ బ్లడ్ని ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి ఇచ్చారు సో హెపటైటిస్ బి వైరస్ లేదు కదా ఓకే సో రక్తం ఇవ్వటం ద్వారా సో ఈ వైరస్ బ్లడ్ ఇవ్వకముందు అతనిలో నెగిటివ్ ఉంది బ్లడ్ ఇవ్వకముందు అతనిలో నెగిటివ్ ఉంది బ్లడ్లో వైరస్ లేదు ఓకే అతనిలో హెచ్ హెపటైటిస్ బి వైరస్ లేదు అతను తీసుకున్నటువంటి రక్తంలో కూడా హెపటైటిస్ బి వైరస్ లేదు సో కానీ కొంతకాలం తర్వాత హార్విజే ఆల్టర్ ఏమో ఐడెంటిఫై చేశారంటే ఎక్స్ అనే వ్యక్తి యొక్క రక్తంలో హెపటైటిస్ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించడం ప్రారంభించింది సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ షాకింగ్ థింగ్ అంటే ఏంది వాళ్ళు చేసిన వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు సరిగా జరిగినాయా లేదా వారి యొక్క ఊహ అందకుండా ఏదైనా ఒక వైరస్ ఏదన్నా ఉందా సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో హార్వేజ్ ఆల్టర్ ఇక్కడ చూడండి హెల్త్లో రక్త మార్పిడి చేయించుకున్న రోగుల్లో హెపటైటిస్ సంభవాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ ఏం చేశాడు అంటే కొత్తగా కనబడినటువంటి హెపటైటిస్ బి వైరస్ కోసం రక్త పరీక్షలు రక్త మార్పిడి సంబంధిత హెపటైటిస్ కేసుల సంఖ్యను తగ్గించినప్పటికీ హార్వీజే ఆల్టర్ మరియు సహోద్యోగులు ఆందోళనకరంగా పెద్ద సంఖ్యలో కేసులు ఇంకా ఉండయని నిరూపించారు సో స్టిల్ కేసెస్ ఉండవు సో తీసుకున్నటువంటి రక్తంలో బ్లడ్ శాంపిల్ లేదు తీసుకోకముందు వ్యక్తి యొక్క రక్తంలో బ్లడ్ లేదు వైరస్ లేదు తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క బ్లడ్లో వైరస్ లేదు ఆ వ్యక్తి యొక్క బాడీలో వైరస్ లేదు ఆ సమయంలో ఏముండాలి అతని అతని యొక్క బాడీలో వైరస్ ఉండకూడదు కానీ ఏం చేశారు ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడైతే ఆ వైరస్ స్ట్రైట్ అండర్స్టాండ్ ఎప్పుడైతే ఆ వైరస్ ఆ వ్యక్తిలోకి ఆ వైరస్ ఉంటుందో సో హెపటైటిస్ ఏకి నెగిటివ్ వచ్చింది హెపటైటిస్ ఏకి through the diagnosis hepatitis a hiv virus negative vachindi hepatitis b virus ki negative vachindi okay kani vaari lo hepatitis vyadhi lakshanal kanapadutundi adi aandolana karamaina amsame kada that is what kotta ga kanapadinatundi hepatitis b virus kosam rakta parikshalu rakta marpidi sambandhita hepatitis cases la sankhya tagginchina padiki alter mari sahodyogulu harvijay alter mari sahodyogulu ఆందోళనకరంగా పెద్ద సంఖ్యలో కేసులు మిగిలి ఉన్నాయని నిరూపించారు ద అప్రూవ్డ్ ఆల్ కొన్ని కేసులు ఆల్రెడీ మిగిలి ఉన్నాయని నిరూపించడం జరిగింది సో అసలు హెపటైటిస్ సంబంధించి అంశాన్ని మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఒకసారి డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి ఇలా ఒక క్లోమం ఉంటుంది క్లోమం రఫ్ డయాగ్రమ్ కాలేయం సో ఇది గాల్ బ్లాడర్ దిస్ ఈస్ ఆంత్రమూలం లేదా డ్యూడిన్ అంటారు ఆంత్రమూలం సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే డ్యూడినం నుంచి ఇక్కడ నుంచి లివర్ నుంచి ఏమవుతుంది బయల్ జ్యూస్ వచ్చి జాయిన్ అవ్వాలి ఓకే కాలేయం నుంచి వచ్చినటువంటి పైత్య రసం గాల్ ఆంత్రమూలంలోకి వచ్చి క్రొవ్వులను జీర్ణం చేయడానికి దోహదం చేయాలి కానీ ఈ ప్రాంతంలో అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఏర్పడతాయి ఈ ప్రాంతంలో ఏమవుతుందన్న వైరస్ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ జరుగుతుంది సో అది వైరస్ ద్వారా కావచ్చు మద్యపానం ద్వారా కావచ్చు ఇక్కడ కొన్ని ఒక కంప్లీట్గా కాకపోయినా కొంత మేరకైనా కొంత బ్లాకేజ్ వస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే బ్లాకేజ్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా అక్కడి నుంచి పైత్య రసం ముందుకు వెళ్ళదు ఓకే బయల్ జ్యూస్ ముందుకు వెళ్ళదు సో ఇది మెయిన్ డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద హెపటైటిస్ సో ఇక్కడ అది వైరస్ ద్వారా సోకితే దాన్ని హెప వైరల్ హెపటైటిస్ అంటాం సో ఆల్కహాల్ ద్వారా సోకవచ్చు లేకపోతే కొన్ని విష పదార్థాలను ఎక్స్పోజ్ అవటం ద్వారా సోకవచ్చు సో ద రీజన్స్ మే బీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సో ఇలా ఉంటుంది సో ఏ సమ ఈ సమయంలో హెపటైటిస్ అది హెపటైటిస్కి సంబంధించిన సమస్య సో ఈ సమయంలో హెపటైటిస్ ఏ వైరస్ సంక్రమణ కోసం పరీక్షలు కూడా అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి సో హెచ్ఏవి వ్యాధి నిర్ధారణ జరిగింది ఓకే హెచ్బివి వ్యాధి వ్యాధి నిర్ధారణ జరిగింది ఓకే హెపటైటిస్ ఏకి ఏవికి నెగిటివ్ వచ్చింది హెపటైటిస్ బీవికి నెగిటివ్ వచ్చింది సో కానీ వ్యాధి లక్షణాలు కనబడుతున్నాయి ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఈ సమయంలో హెపటైటిస్ వై ఏ వైరస్ సంక్రమణ కోసం పరీక్షలు కూడా అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి మరియు ఈ వివరించలేని కేసులకు హెపటైటిస్ ఏ కారణం కాదని స్పష్టమైంది
अनएक्सप्लेन केसेस को सुन हेपेटाइटिस बी नेगेटिव होते हैं ये नेगेटिव होते हैं अंते अकड़ ये दो का हिडन इम्पोर्टेंट फैक्टर उन्नु नोचु अनि हर वे चे आल्टर तना टीम तो कलसी अनेक रकाल इन्हें टुण्ड प्रयोगाल चेटो मदल बेटर रक्तमार पिडल पंदने वालो गणनीय मायने संकेलो तेलियन अंटवियादी कारकम ओके अंडे एक को कल क्रॉनिक क्रॉनिक अंडे वो का पदिस ऑन्सराल तरवाते व्याध लक्षण का पदिस ऑन्सराल जो वायरस फिर गुतो उन्नत नहीं सो अटवेंट संदर्भ बाल उन्नत वाट नेम डरू क्रॉनिक न देर का काले कैपिटेड सभी उद्देश्य न तम आंदोलन का लेकिन चेव अम्सल हार आर हार्वी चे आल्टर मरी अतन सा� so, akda, yedo oka cin, telian inko ka virus sundi, okay? Adi hepatitis A B kado, hepatitis B B kado, it may be hepatitis C virus. So, i hepatitis C virus, this is going to be a very deadly virus. Idi chala pranantak main virus, dirga kali kengga aneka rakaale ni tuan dushprabhawal ni cuputan na virus. I virus ke saman cina tuan de lakshnaal din ni wajah ni dar ni kosum. हार्वीचे आल्टर मरी अतनी का ब्रुंदम अनेक संस्थाल क्रिश्चियस तू दे फाइनली आई आईडेंटिफाइड द हेपेटाइटिस वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस तरुआत अध्ययनाल कोड़ा तेलियन अंटुवियादि कारकानी के वायरस एक लक्षणाल बनाया ने निरूपित चाहिए हार्वीचे आल्टर एक क्रमबद्ध में ने परिशोधन ये � तरुआत कालमलो जरिये ने टोड़ अध्ययन आल कोड़ा तेलियन अंटुवियादि कारकानी के वायरस योग का लक्षण आलू नहीं यानी निरूपित चरो हार्वीजे आल्टर योग का क्रमबद्ध में न परिशोधन ये विदंगा दीर्घ कालिक का वायरल हेपेटाइटिस योग का कुत्ता विलक्षण में न रूपानी निर्वचन चाहिए ओके सो इला कानी आदि नॉन ये हेपेटाइटिस अंटे नॉन ये हेपेटाइटिस अंटे इन्दी सो आदि इट इज़ नॉट एक्सिबिटिंग द सिम्टम्स ऑफ़ हेपेटाइटिस ए वायरस एंड इट इज़ नॉन बी हेपेटाइटिस इट इज़ नॉन बी हेपेटाइटिस सो नॉन ये हेपेटाइटिस एंड नॉन बी गा कौन तक आलू नहीं होगा सी वायरस एंड गुटन चले दिखा बट ही ना नियमन नियमन तो प्रस्तावित चल अंडे नॉन ये नॉन बी हेपेटाइटिस का प्रसिद्ध चिन्ह दी सो हेपेटाइटिस सी वायरस को रिंचे नोबल बहुमत के ग्रहित तल कनु कौन दी वायरस व्याधल को वितरण का कोन को सागुतन युद्धम लोग माइल राई बंटे दें इनका नेंटे हेपेटाइटिस सी ये पढ़े इते हेपेटाइटिस सी वायरस नुगुटन चरण दरिंगिंदो ऑटोमेटिक का दानी संबंधन टोटे मनु इंट्रोडक्शन जपुन दानी संबंधन इतने वाले कालम लोग आंध्र भारत देश में चला तीव्र रंग का कन्वर्ट होने लंपी स्किन डिसीज़ एलएसडी यानी उसका डिसीज़ ओके सो लंपी स्किन डिसीज़ लो इट्स वायरल डिसीज़ ये वायरल डिसीज़ सीएसआईआर के संबंधन के समस्ता एंजेसन दी आईजीआईबी अनेस समस्ते एंजेस नटे ये वायरस ये का जीनोम ना अनलाइजेस न ये पढ़े तो वायरस ये का जीनोम ना अनलाइज चेतन द्वारा दीनी संबंध चलने उन वैक्सिन सोलो वैक्सिन करुँगे उन तो चारा सोलो में दीनी द्वारा आ लंपी स्किन डिसीज़ के संबंध चलने तो अंडे व्याध निर्धारण परीक्षल चेतन सोलो में अंटे � हेपेटाइटिस सी वायरस को रिंची नोबल बहुमत ग्रहित तल्लु करने को नदी वायरल व्याधल को वितरण किंगा कोन सागुतन ना युद्धम लोग को प्रभाव अंत में न टुण्डी माइलोराइ विजयिंगा चपोचो ओके सो वारी आवेश करने लो चाला हेपेटाइटिस सी द्वारा संभविंचे मरनाल नो निलुपुदल चेटम कोसम अंतगानो � हार्वी जे आल्टर मरी अतने सिशे ब्रुंदम अतने ब्रुंदम चेसने ट्वेंटी गोप्प 
పరిశోధన ఫలితంగా చెప్పవచ్చు మరియు ఇవి ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో రక్త మార్పిడి అనంతర హెపటైటిస్ను తప్పనిసరిగా తొలగించాయి దీని ద్వారా ప్రపంచ ఆరోగ్యాన్ని గొప్పగా మెరుగుపరిచాయి సో ఏమైంది ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో రక్త మార్పిడి అనంతరం సంభవించే హెపటైటిస్ రక్త మార్పిడి తర్వాత సంభవించే హెపటైటిస్ సీస్ నథింగ్ బట్ వాట్ అన్నా హెపటైటిస్ సి ఓకే హెపటైటిస్ సి వైరస్ను తొలగించాయి సో ఇది ప్రపంచ ఆరోగ్యాన్ని గొప్పగా మెరుగుపరిచింది ఇట్ హ్యాస్ మాడిఫైడ్ ద గ్లోబల్ హెల్త్ సినారియో వారి ఆవిష్కరణకు హార్విజే ఆల్టర్ యొక్క ఆవిష్కరణకు ధన్యవాదాలు చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ వారి ఆవిష్కరణ హెపటైటిస్ సికి ఉద్దేశించిన యాంటీవైరల్ ఔషధాల వేగవంతమైన అభివృద్ధి కూడా అనుమతించింది ఎప్పుడైతే వైరస్ని కనుగొన్నామో ఆ వైరస్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి యాంటీవైరల్ ఔషధాల అభివృద్ధి కూడా సాధ్యపడింది చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ వ్యాధిని ఇప్పుడు నయం చేయవచ్చని వారి యొక్క ఆవిష్కరణల ద్వారా అర్థమై తద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా హెపటైటిస్ సి వైరస్ను పూర్తి స్థాయిలో మనం నిర్మూలించుకుంటూ వచ్చాము ఇది ప్రపంచ జనాభా నుండి హెపటైటిస్ సి వైరస్ను నిర్మూలించాలనే ఆశలను పెంచింది సో ఎప్పుడైతే హార్విజే ఆల్టర్ గారి యొక్క పరిశోధనలు ప్రతి ఫలితాలను ఇవ్వడం ప్రారంభించిందో అది ప్రపంచ జనాభా నుండి హెపటైటిస్ సి వైరస్ను నిర్మూలించాలని ఆశలను పెంచింది ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి టు అచీవ్ దిస్ టార్గెట్ రక్త పరీక్షలను సులభతరం చేయటానికి ఓకే ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి రక్ష రక్త పరీక్షను సులభతరం చేయటానికి మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాంటీవైరల్ ఔషధాలను అందుబాటులో ఉంచడానికి అంతర్జాతీయ ప్రయత్నాలు అవసరమవుతుంటాయి సో ఒక్క దేశం కావచ్చు ఒక్క సంస్థ కావచ్చు ఒక ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు తమంతటి తాముగా ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడం రక్త పరీక్షలు సులభతరం చేయడానికి మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాంటీవైరల్ ఔషధాలను అందుబాటులో ఉంచడానికి అంతర్జాతీయ ప్రయత్నాలు అవసరం అవుతున్నాయి ఇది హెపటైటిక్ సంబంధించినటువంటి ప్రధానమైన ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో హెపటైటిస్ సి సో విల్ డీటెయిల్డ్లీ డిస్కస్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ వైరస్ అబౌట్ హెపటైటిస్ హెపటైటిస్ హెపాటో హెపటైటిస్ ఏ అనేది వైరస్ కాలేయ వ్యాధి ఇది తేలికపాటి నుంచి తీవ్రమైన అస్వస్థతను కలుగ చేస్తుంది హెపటైటిస్ ఏ అనేది ఒక వైరస్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా మొత్తం ఐదు రకాలైనటువంటి వైరస్లు ఉన్నాయి ఏ బిసిడిఈ హెపటైటిస్ ఏ మరియు ఈ ఒక రకమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి హెపటైటిస్ బి మరియు డి ఒక రకమైనటువంటి ప్రత్యేకంగా ఏ లక్ష ఏ వైరస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే హెపటైటిస్ సి వైరస్ హెపటైటిస్ ఏ అనేది ఒక వైరస్ కాలేయ వ్యాధి ఇది తేలికపాటి నుండి తీవ్రమైన అస్వస్థతను కలుగజేస్తుంది కలుషితమైన ఆహారం మరియు నీటిని తీసుకోవడం ద్వారా ఒక అంటువ్యాధి వ్యక్తితో నేరుగా తాకడం ద్వారా హెపటైటిస్ వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది సో మీరు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వైరస్ల గురించి మీరు రా ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఏదైనా వ్యాధుల గురించి మీరు ఆన్సర్లు రాసేటప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ వైరస్ యొక్క ఏ ఆ వ్యాధి యొక్క మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ ఏదైనా ఒక వ్యాధి చెప్పేటప్పుడు ఆ వ్యాధిలో మనం చాలా సులభంగా ఉండేది అనుకునే టాపిక్ ఏంటంటే మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద టఫెస్ట్ పార్ట్ సో ఎందుకంటే ఇదనే కాదు మీరు లంపీ స్కిన్ డిసీజ్ కావచ్చు టొమాటో ఫ్లూ కావచ్చు ఈ డిసీజెస్లో ఆ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్ హెపటైటిస్ ఏ అనేది ఒక వైరల్ అలయ వ్యాధి ఇది తేలికపాటి నుండి తీవ్రమైన అస్వస్థతను కలుగు చేస్తుంది కలుషితమైన ఆహారం మరియు నీటిని తీసుకోవడం ద్వారా లేదా ఒక అంటువ్యాధి కలిగిన వ్యక్తితో నేరుగా తాకడం ద్వారా హెపటైటిస్ ఏ వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది జీవితకాల రోగ నిరోధక శక్తితో లైఫ్ లాంగ్ రోగ నిరోధక శక్తితో హెపటైటిస్ ఏ నుండి దాదాపు ప్రతి ఒక్కరూ పూర్తిగా కోలుకుంటారు ఏదేమైనా హెపటైటిస్ ఏ సోకిన చాలా తక్కువ మంది ప్రజలు ఫుల్మినెంట్ హెపటైటిస్ నుంచి మరణించవచ్చు చాలా తక్కువ మంది అంటే లెస్ దాన్ వన్ వన్ టు టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు మాత్రమే హెపటైటిస్ ఏ సోకిన ద్వారా మరణిస్తారు కానీ హెపటైటిస్ ఏ అనేది దాదాపుగా అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ పూర్తిగా కోలుకుంటారు హెపటైటిస్ ఏ వైరస్ ద్వారా సో దీన్ని ఏమంటారు హెపటైటిస్ ఏ వైరస్ అంటారు ఇది ఒక వైరస్ వైరస్ సమూహానికి చెందిన వ్యాధి ఏ భాగానికి సోకుతుంది కాలేయ భాగానికి సోకుతుంది 
ఇది తేలికపాటి నుండి తీవ్రమైన అస్వస్థతను కలుగజేస్తుంది కలుషితమైన ఆహారం మరియు నీటిని తీసుకోవడం ద్వారా లేదా ఒక అంటువ్యాధి వ్యక్తితో నేరుగా తాకడం ద్వారా హెపటైటిస్ ఏ వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది జీవితకాల రోగ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మోస్ట్ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే హెపటైటిస్ ఏ బి వచ్చిన వ్యక్తికి అతనిలో రోగ నిరోధక శక్తి బాగా అభివృద్ధి చెంది భవిష్యత్తులో హెచ్ఏవి రాకుండా అతను శరీరాన్ని కాపాడుకోవచ్చు అతనిలో హెపటైటిస్ ఏవిని పూర్తి స్థాయిలో కాపాడవచ్చు జీవితకాల రోగ నిరోధక శక్తితో హెపటైటిస్ ఏ నుండి దాదాపు ప్రతి ఒక్కరూ పూర్తిగా కోలుకుంటారు కాలే వ్యాధి వైరస్ సోకని మరియు టీకాలు వేయని వ్యక్తి సోకిన వ్యక్తి యొక్క మలంతో కలుషితమైన సో మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ ఓవరాల్ ఫీకల్ రూట్ అంటారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ అన్న ఓవరాల్ ఫీకల్ రూట్ ఓకే హెపటైటిస్ ఏ వైరస్ వలన కలిగే వ్యాధి వైరస్ సోకని వ్యక్తి లేదా టీకాలు వేయని వ్యక్తి యొక్క మలంతో కలుషితమైనటువంటి నీటిని తీసుకున్నప్పుడు వైరస్ ప్రధానంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది సో మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ ఓవరాల్ రో అసురక్షితమైన నీరు లేదా ఆహారం తగినంత పారిశుధ్యం లేకపోవటం వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత సరిగా లేకపోవటం మరియు నోటి ద్వారా తీసుకునే ఈ వ్యాధికి దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాటర్ ఓవరాల్ సో అన్సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సరైనటువంటి శానిటేషన్ లేకపోవటం పర్సనల్ హైజీన్ సరిగా లేకపోవటం మరియు నోటి ద్వారా తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాల ద్వారా ఈ వ్యాధికి సంబంధం ఉన్నది అని చెప్పవచ్చు సో ఇవి హెపటైటిస్కి సంబంధించినటువంటి హెపటైటిస్ ఏకి సంబంధించినటువంటి సమాచారం సో ఇప్పటి వరకు మనం హెపటైటిస్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం హెపటైటిస్కి సంబంధించినటువంటి నోబుల్ బహుమతి ఏ సందర్భంలో ఇచ్చారు హెపటైటిస్కి సంబంధించినటువంటి ఆవిష్కరణలకు సంబంధించినటువంటి టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం హెపటైటిస్లో ఉన్నటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయినటువంటి రకాలు హెపటైటిస్ యొక్క రకాల గురించి చర్చించుకుంటూ వస్తున్నాం హెపటైటిస్ బి ఏకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నాం సో ఇప్పటి వరకు మనం హెపటైటిస్ అంటే ఏంది హెపటైటిస్కి సంబంధించినటువంటి అనేక రకాల అంశాల గురించి చర్చించుకుంటూ వచ్చాం ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి కంటిన్యూషన్ పార్ట్ అయినటువంటి హెపటైటిస్ బి మరియు ఇతర రకాలైనటువంటి హెపటైటిస్ వైరస్కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పార్ట్ టూలో మనం చర్చించుకుంటాం